您现在收看的是华视教育文化频道。接下来要播出的是英文检定一大家好，欢迎大家收看我们英文检定一第七讲的节目，我是梁彩玲。我们今天第七讲要来探讨一个叫 health care reform， 也就是健保改革的议题。因为健保改革是美国总统奥巴马他在竞选的时候很重要的一个政见，所以我们今天等一下的 Doctor News 跟 World News 会做一个比较详细的介绍。好，我们今天首先来看今天的课程重点。今天的课程重点呢，我们是要透过健保相关的议题来学习相关的用语。那另外一个呢，是要在句子当中找到正确的主词。那主词跟动词要有一致性。还有呢，就是要判断出句中的主词是哪一个。你找到正确的主词，才能找到正确的动词。那如果找到主词跟动词之后呢，我们在考试的时候就可以避免写出常常被扣分的破碎句，叫 fragments。OK， 那还有要注意哦，一个句子只能有一个动词，讲清楚了吗？好，接下来我们要来看 B English。电影已经开始十分钟了。A. The film has begun for ten minutes. B. The film has been on for ten minutes. 各位同学，欢迎来到 World News， 我是 Doctor News。全民健保改革 （Healthcare Reform）。美国奥巴马总统为了实践竞选诺言 （Campaign Promises）， 大力推动全民健保改革法案，终于在二零一零年三月，美国国会陆续通过健保改革的法案及其相关的修正案 （Amendments）。当全世界婴儿潮 （Baby Boomers） 开始退休，全民健保将从保险转变成福利，再从福利如何进化成永续 （Sustaining） 的好制度。这将是二十一世纪各国政府最大的挑战，请看影片。Good evening, everybody. Tonight, after nearly one hundred years of talk and frustration, after decades of trying. In a year of sustained effort and debate, the United States Congress finally declared that America's workers and America's families and America's small businesses deserve the security of knowing that here in this country, neither illness nor accident should endanger the dreams they've worked a lifetime to achieve. Tonight, at a time when the pundits said it was no longer possible. We rose above the weight of our politics. We pushed back on the undue influence of special interests. We didn't give in to mistrust, or to cynicism, or to fear. Instead, we proved that we are still a people capable of doing big things and tackling our biggest challenges. We proved that this government, a government of the people and by the people, still works for the people. I want to thank every member of Congress who stood up tonight with courage and conviction to make health care reform a reality. And I know this wasn't an easy vote for a lot of people, but it was the right vote. I want to thank Speaker Nancy Pelosi for her extraordinary leadership, and Majority Leader Steny Hoyer and Majority Whip Jim Clyburn for their commitment to getting the job done. 
I want to thank my outstanding Vice President, Joe Biden, and my wonderful Secretary of Health and Human Services, Kathleen Sebelius, for their fantastic work on this issue. I want to thank the many staffers in Congress and my own incredible staff in the White House who have worked tirelessly over the past year with Americans of all walks of life to forge a reform package finally worthy of the people we were sent here to serve. Now, today's vote answers the dreams of so many who have fought for this reform. To every unsung American who took the time to sit down and write a letter or type out an email hoping your voice would be heard, it has been heard tonight. To the untold numbers who knocked on doors and made phone calls, who organized and mobilized out of a firm conviction that change in this country comes not from the top down, but from the bottom up, let me reaffirm that conviction. This moment is possible because of you. Most importantly, today's vote answers the prayers of every American who has hoped deeply for something to be done about a health care system that works for insurance companies but not for ordinary people. 好，接下来要做今天的练习喽，请看我们今天的题目。Number one, either you or your father is or are going to attend health care reform meeting. Number two, is or are your mother or your sisters going with us? Number three, some of the students seem or seems uninsured. Number four, the provisions in this health care reform looks or look very complex. Number five, each of the dependent children up to age 26 has or have coverage under his or her parents' insurance according to the new bill. Number six, some of the rights is or are already rotten. Number seven, it seems that there is or are things in this health care bill that are attractive to people. Number eight, most of the health care cost is or are paid for the chronically ill. Number nine, a high percentage of the people is or are going to protest. Number ten, a high percentage of the population is or are going to protest. 好，各位同学累了吗？我们先休息一下。好，接下来我们来看今天的解答，看看同学们对了几题。好，第一题 ，Either you or your father is going to attend health care reform meeting tonight。这句话的中文意思是说，你或者你父亲要出席今天晚上的健保改革法案说明会。这个句子里面有几个字，我们稍微解释一下，跟这个 health care reform 有相关的。首先，当然就是这个字啦，这个就是我们的标题，对不对？就是 health care reform。health 是健康 ，care 是照料 ，reform 是改革。那 health care reform 整个合起来叫健保改革 ，OK？ 健保改革法案。那有一个叫 meeting， meeting 这里不是说去开会。这里叫一个说明会，哈，所以那我们看看原来的句子里面是 or， 对不对？我们看一下原来的句子是 either 什么人 or 什么人，所以我们要用单数，因为主持是比较接近动词的，是 either you or your father。这里的主持是 your father， 比较接近那个动词，所以我们要选用 is， 不能用 you 接的 r， OK？ 所以动词是 is。那呃，疑问句的时候也一样。疑问句我们要把 be 动词拿到前面来，对不对 
，那就看谁靠他最近。比方说下面这个例句 ：Are either my brothers or my father coming to the party？ 刚才是 my father 是比较接近，呃，因为它是直述句 ，my father 比较接近动词，所以用 is。但是这里是 my brothers 比较接近动词 ，my brothers 是复数，所以要用 are。那下面那题。Is neither my father nor my brothers coming to the party? 他们两个人都没有人要来呃参加这个宴会吗？参加这个聚会吗 ？Is neither nor either or 这两个都一样，要选用那个最靠近动词的主词。好，这里是 my father， 那最靠近他喽，那就是 is。OK， 好，我们接下来看第二题的解答。答案是 Is your mother? Or your sisters going with us? 是你妈妈还是你妹妹们？这里的 sisters 是复数，要跟我们去。那谁最靠近呃这个动词呢？是 your mother. Your mother 是只有一个人，单数，所以我们动词要用单数型的 is. Number three. Some of the students seem uninsured. OK， 有些学生好像还没有加保。这里我们要学一个字，保险。我们都知道保险叫 insurance， 这个字的名词大家很常用，叫 insurance， 保险公司 insurance company。但它的动词叫 insure，I N S U R E。OK， sure sure 这个字常用，对不对？加上 in 加上 sure 就合起来就是投保。那在这里是 uninsured， 我们用 P P 当做形容词，那是。呃，否定嘛 ，uninsured 就是没有投保。OK， 有些学生好像没有投保。这里的有些学生是复数 ，some of the students， 所以我们要用 seem， 不是 seems。OK， 它是要用复数的主词。OK， 接下来 number four，the provisions in this healthcare reform look very complex。这个中文的意思是说，这份健保改革法案的规定看起来很复杂。这里有几个字，我们学习一下 ：provisions。provisions 叫规定，法案里面的密密麻麻的规定。OK，complex、okay?。complex 就是很复杂的。那 provisions 看起来好像很难，对不对？我们把它拆开 ，P R O。同学们学过对不对？很多东西都是 P R O， 呃，比方说我们说 pros and cons， 赞成跟反对的 ，pro 是赞成 ，con 是反对的，还有 progress， 呃，进步 ，professor 都是这个 P R O 开头 ，OK， 那 vision， 啊，这个字拆成两个，一个叫 pro， 一个叫 vision，vision vision 就是很有远见的，我们说这个人很有呃很有前瞻的视野，叫 visionary，OK、okay?。在这里，他就看得到十年后的光景，叫 provision， OK， 所以你就把这两个合在一起，加上 s， 它是复数的，叫规定。好，这些很复杂、很复杂的规定，看起来哇，眼花缭乱的，所以要用 look， 因为主词是那个 provisions， OK。那接下来这一题呢？哎，有点难，所以请同学们跟着老师再念一遍，把它念的顺口，你的。呃，文章的结构就会看得出来。那念的顺口有一个关键，就是说你哪里断句要断对，谁跟谁是一组的，你不能乱念。好，我示范一次乱念的给同学们听哈。哎，你们听一遍，有同学是这样念的 ：each of the dependent children up to age twenty-six has coverage under his or her parents' insurance, according. To the new bill， 你如果没有看这些字，你听老师这样念，你一定听不懂，因为这样没有把它的文法结构念对。我们说英文要念对，就是谁跟谁是一组的，不能乱断开，那个断句要断对，因为它是一个 meaningful chunk， 谁跟谁一组，谁跟谁一组，这些人要粘在一起，不能拆开，所以要这样念哈。同学们，这句如果念对了，断句断对了，你大概就可以看懂七八成。可是万一你像刚才老师那样念，你是绝对看不懂的。好。我们再示范一次正确的念法给同学听，要这样念哦，注意哦。Each， 你这里可以停下来。Of the dependent children，dependent children 你不能把它拆开，然后再来是 up to age twenty six， 所以这里有三组人嘛
，一个叫 each。Each of the dependent children up to age 26 has coverage under his or her parents' insurance, according to the new bill. 看起来很长，对不对？其实没什么大不了的。OK， 主词就是你只要去看那个 each 就知道了。它的意思是说，依据新法案，每一位未满二十六岁受抚养的子女。依附在父母保险名下的都有纳保 ，OK。重点就是未满二十六岁，叫呃这个，我们看前面的我们原来的句子，我们再看一遍。未满二十六岁怎么讲 ？Up to age twenty six， 有没有注意到中文跟英文是很不一样的思维？在这里英文我们看不到未，未就是一种否定，可是我们中文翻译的时候是未满。我们喜欢用否定的东西来讲，可是英文在这里呈现，我们没有看到否定的，所以要特别注意一下。如果考翻译的时候，像这样的句子，你就要翻成“未满二十六岁”。那英文叫 “up to age twenty six”。那受抚养的，我们英文就用一个字叫 “dependent”。这个字是从 “depend” 依赖，依赖谁？依赖谁？ Dependent. 所以下次你们如果要出国填什么表格，比方说你要出国入关啦、啊、，OK， 到了海关那里他会问你，你有几个呃、uh, dependent. Dependent 就是受你抚养的子女，呃，这个叫 dependent. 所以他说受抚养的不是说依赖的 ，OK. 那这里还有另外一个字是比较同学们可能比较少看到，叫 coverage. 其实这些字拆开来，你每个字都认得，就是 cover. 同学们都学过 ，cover 就是封面，对不对？ Uh, I read a book from cover to cover. 这本书我已经念熟透了，从第一页读到最后一页。我们英文叫 from cover to cover， 就从封面念到封底嘛，中间全部都念过了。Cover. 另外一个叫 age. Age 就是年龄啊，国中都学过了，对不对 ？What is your age? 你几岁？所以 coverage 合在一起，就是说你保险的保额，保险的保额，这样知道吗？好，那这个句子呢，最关键的是哪一个字？就是那个 each， 英文里面只要有 each， 这个又牵涉到中英文思考逻辑的不同哈。我们中文里面很习惯说，哎，每一个人都有，大家排排坐，每一个人都有。每一个人的时候，我们指的是大家。大家在我们中文的思考里面是复数，但是我们用英文表达的时候是 each of us， each of you， each of 什么？只要你看到 each 开始的，后面的动词通通是单数。OK， 不要被我们中文的思考混淆了。例如，我们看一下 ，Each of the green bags belong to Tim。每一个绿色包包都是 Tim 的。虽然那个 bags 是复数，但是重点是前面那个 each， 所以你后面就要用 belongs。OK， 或者呢 ，Each of the girls earns one hundred dollars per hour， 或者 one hundred dollars an hour。OK， 每一个女孩都赚一百块，一个小时时薪都是一百块。Each of the girls， 虽然 girls 是复数，但是前面有 each， 你后面的动词就要用 earns， 这样了解吗？好，同学们，我们先休息一下，等一下再继续。接着我们看 number six. Some of the rice is already rotten. Some of the rice is already rotten. Rotten 这个意思就是说腐烂了。哎，同学会说，哎，老师，你刚才不是说 each 要用单数？这里是 some 哎， some 总要用复数了吧？ some 不是一些吗？对，是这样子，没错。但是重点是它的主词是 rice， 它是米，米是不能数的。OK。很多同学说米可以数啊，一粒两粒啊，那个呃，你需要用量词，你需要用单位 ，one gram of rice 或者 a two kilograms of rice， 你需要单位的。米这个东西是不能数，跟钱一样，跟 money 跟 water 一样，它是不可数的。只要不可数的东西，你要用 is， OK， 你就要用单数。好，好，接下来我们看下一题 ，number seven， it seems that。There are things in this healthcare bill that are attractive to people. 在这项健保法案里，有些规定似乎引起人们的关注。好，这里要解释一个字 
。前面的 health care， 同学们到这里应该都懂了 ，health care 就是健保 ，reform 就是呃改革。那在这里，哎，他们用 reform 了，他用一个字叫做 bill。B I L L， 同学们以前都学过 bill， 对不对 ？I'll bill you， 我会寄账单给你。OK， bill， 同学们在国中的时候还学过 B 大写，就是比尔，是男生的名字。那他把它加在健保后面，什么意思啊？难道健保的账单吗？对了，健保当然很多账单，但是这里不是指健保的账单，是指健保的法案。在法律上，你同学们如果去听新闻英文，会有很多有关 bill bill bill。这里的 bill 很多时候不是指账单，通常是指法案。比方说，我们这个新的大学法就叫 New University Bill， 它就叫 bill， OK， B I L L。所以，呃，这个旧字但是有新的意思，同学们就学到一个很了不起的字了。通过什么法案 ？Pass the bill， OK。那另外一个字是比较常呃常用的，是一个很普通的字，叫 attractive， attractive。Attractive 是从 attraction， 关心啊，吸引力啊，有一部片子叫《呃致命的吸引力》，对不对？它就叫 fatal attraction。它讲外遇的，这个外遇就会很致命。OK， 所以它呃这个字从那里变来的，变成形容词，是引起人们的关注。有些呃这个法案里面有一些条款是呃人们很关注的议题。那在这里有一个重点呢，是 there 和 here。很多同学看到 here 跟 there 摆在前面，都以为它是主词，不是，它不是主词，它的主词，它的动词要用单数复数呢，不是它决定的，是后面的名词决定的。比方说，我们看下面这个 ，There are two girls in this class。这个班上有两个女孩，不是 There is two girls， 因为后面是 two girls， 你 there 后面就用 are。OK， 那如果只剩一本书呢？你要说 There is only one book left。要 There is， 因为后面是 one book。OK， 那这里有两颗苹果。Here are two apples。接下来 Number eight。Most of the healthcare cost is paid for the chronically ill。同学们再听一遍这个。Most of the health care cost is paid for the chronically ill. 因呃，中文的翻译是说，大部分健保的成本支付在哪里？支付在慢性疾病的患者身上。这里有一个字叫 the chronically ill， 就是指慢性疾病的患者。什么叫慢性疾病？比方说糖尿病啊，这个就是慢性疾病，对不对？高血压，这个就是慢性疾病。大部分健保的这些钱呢，支付在谁上面 ？OK， 就是支付在慢性疾病的患者身上。从这题的呃主词是 cost，C O S T，cost 是不可数的名词，不是那个 most， 知道吗？我们再回过去看一下这个题目，哎，同学们再看一次这个题目 ，most of the healthcare。Cost, OK. 真正的主词在 cost. Cost 是不可数，花费，所以要用单数。很多同学看到这一题，看到 most， 哦，大多数 most 一定是复数。然后你要去找后面真正的那个主词是单数还是复数 ，OK， 不要被骗啦。好，接下来九跟十呢是很相近的，我们把它整理出来，同学们会混淆不清的，所以这两题要特别注意一下。我们先看第九题。A high percentage of the conservative people are going to protest. A high percentage of the conservative people are going to protest. A high percentage 就是很高比例的人，什么人呢？很保守派的人 ，conservative。所以我们这里学一个字叫。Conservative, C O N S E R V A T I V E 是保守派的人。Protest 是抗议。我们今天学了很多 P R O 开始的，记得吗？对不对？前面还有一个 P R O 开始的。好，那这里还有一个 P R O 的 Protest 是抗议。那在这里呢，主持是 People。是哪一类的人呢？是很保守的人。它是一个集合名词，它本身就是复数。OK， 所以这里要用 are， 这样知道吗？那如果 people， 我们
，哎，你说很多人，很多同学会加上 s， 当你 people 加上 s 之后，不是指一堆人，而是指很多不同的民族 peoples。例如下面这句 ，The Chinese and the Japanese are two different peoples。中国人和日本人是两个不同的民族，这个时候你可以加上 peoples。Next one， 第十题跟第九题其实是一样的意思，但是我们换一个写法，换了一个字，那动词就要做改变。好，第十题我们听一遍 ：A high percentage of the population is going to protest. A high percentage of the population is going to protest. 大部分的人都要参加抗议。好 ，protest 我们前面学过了。那我们来看这里的玄机在哪里呢？为什么同样一个句型，前面那个用 are， 后面这个用 is 呢？因为前面那个是 people， 我们说过它是一个复数。那下面这个呢是 population， 是指人口，某个地区的居民，它是一种单数的形式。那既然是单数呢，当然就要用 is。OK， 比方说我们看一下另外一个例句。Only five percent of the population in Taiwan is illiterate. Only five percent of the population in Taiwan is illiterate. Taiwan 呢只有百分之五的人口是文盲，叫 illiterate. I L L I T E R A T E. Okay. 好，下一个我们看一下。The polar bear population in the North Pole is falling. 就是说，北极熊的呃，北极圈的北极熊数量正在下降。OK， 这样清楚吗？好，接着我们要来看今天 B English 的解答。B English， 电影已经开始十分钟了。A， the film has begun for ten minutes。B。The film has been on for ten minutes. 今天 B English 的题目是说电影已经开始十分钟了。那我们有两个选项。第一个选项是说 The film has begun for ten minutes. 另外一个是 The film has been on for ten minutes. 正确的答案是 B. The film has been on for ten minutes. 那为什么 A 不行呢？因为牵扯到 begin 这个字， begin 它是一种终止性的动词，是瞬间的，你开始就开始了。OK， 不能说意义已经开始了，或者意义一直在开始持续，你不能一直持续那个开始的那个动作。OK， 所以你不能说呃、uh, has begun。我们看一下中文的题目是说电影已经开始，很多同学会被这个中文的迷思概念卡住，已经开始就会写了 A。哎，几乎百发百中。我们给十个同学写，十个同学几乎都写这样子。The film 或者 The movie has begun。他们说啊，已经开始了，完全正确。每一个字对照过来都对，但是在理念上是不对的。英文跟中文还是一种很不一样的语言，牵涉到这个字的词性。你如果说它已经开始，表示它已经开演了，你就要说 The film has been on for ten minutes。因为你后面是 for 嘛，一段时间，这样记住吗？就像我们之前有讲过，像带啦、死亡这个字，或者 happen 发生这个字，都是瞬间发生的。begin 这个也是瞬间的，所以我们不能说已经死了很久了 ，OK？ 或者已经发生很久了，中文都是可以接受，但是英文里面没有这样的概念，这样清楚吗？谢谢各位同学收看我们今天英文检定一第七讲的节目。我们今天是利用 health care reform 谈健保的改革，来告诉同学们怎么样写出一个正确的句子。谢谢大家收看，我是梁彩玲，祝福大家英检一并零。